இன்றைக்கி நம்ம பீச்சில் பட்டாணி சுண்டல் விற்கும் இல்லைங்க அதை வந்து செஞ்சு பார்க்கலாம் வீட்லேயே எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் இந்த பச்சை பட்டாணி ஊற வச்சுட்டேன் நைட்டே அந்த பச்சை பட்டாணி போட்டிருக்கேன் அது கூட உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் திக்காக கிரேவி வரத்துக்காக போட்டிருக்கேன் அது கூட சால்ட் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு இப்போ இதை வேக வச்சிடலாம் மீன் வயல் இதுக்கு தேவையான பேஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆனியன் நான் கட் பண்ணி ஸ்லைஸ் போட்டிருக்கேன் ரொம்ப ஸ்லைஸ் பண்ணலாம் அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் சினிமா பெருசு பெருசாக போட்டுக்கோங்க தக்காளி ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு நான் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் இஞ்சி ஒரு பத்து பல்லு இந்த மாதிரி போட்டுருங்க இதுக்கு தேவையான சால்ட் கொஞ்சமாக போட்டுட்டு இதை நம்ம கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை இப்போ அரைச்சிக்கலாம் இப்போ அது பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ ஆஃப் பண்ணிடும் இப்போ என்ன பண்ணோம்னா மசாலா பேஸ்ட் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ ஆயில் ஊற்றியாச்சு கடுகு போட்டுட்டேன் இப்போ அந்த மிக்ஸை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் நல்லா நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு இதுக்கு ஏற்கனவே நம்ம சால்ட் போட்டிருக்கோம் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் சால்ட் போடணும்னா விட்டுருங்க ஏன்னா இங்கே கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட நான் வந்து என்னென்ன ஆட் பண்ணிடுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு டேர்மரிக் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் கரம் மசாலா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொரியாண்டர் பவுடர் கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் இப்போ இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு மேலே மூடி போட்டுருங்க நல்லா கொதிக்கிட்டு கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த பட்டாணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் பொட்டேட்டோ வச்சு அதில் வேக போட்டிருந்தேன் இல்லையா அதை வந்து எடுத்து நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ தான் கொஞ்சம் மசாலா நல்லா ஊறுது கூட இதில் இப்போ பட்டாணியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இது கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது கூட நல்லா வேக விடுறதுக்காக மூடிவே போட்டுருலாம் வெந்துரட்டும் நல்லா இது கூடவே மூடி போட்டுருந்தேன் இப்போ எடுத்துட்டேன் லைட்டாக தண்ணி இருக்குது ஸோ இந்த தண்ணி நல்லா ட்ரை ஆன உடனே நம்ம எடுத்து சர்வ் பண்ணிடலாம் பட்டாணி சுண்டல் ரெடி இதில் வந்து நான் வெங்காய தக்காளி பேஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக அதனால் உங்களுக்கு இப்படி தெரியுது நீங்கள் கம்மியாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பட்டாணி நல்லா பெ நிறையாவே தெரியும் நீங்கள் ஸ்நாக்ஸ்க்குன்னு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக அப்படி பண்ணலாம் இது வந்து நான் தோசை சைட் டிஷ்க்குன்னு செஞ்சுருக்கேன் இது வந்து நீங்கள் எப்படின்னா அந்த நான் வெங்காய தக்காளி மிக்ஸ் சொன்ன இல்லையா அதை நீங்கள் வந்து கம்மியாக போட்டுக்கலாம் நான் ரெண்டு வெங்காயம் போட்டு நீங்கள் ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி மட்டும் போட்டுக்கலாம் நல்லா ட்ரையாக நான் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன் பட்டாணி சுண்டல் சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் இல்லை நீங்கள் தோசைக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எப்படி சர்வ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் இதை எடுத்துக்கிட்டேன் எடுத்துகிட்டு இது நீ எப்படி பீச் சுண்டலில் சர்வ் பண்ணுவாங்க கேரட் திரும்பி போட்டுருவாங்க நம்ம இந்த ஆனியன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி வடை இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வடை போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா தான் அது நல்லாயிருக்கும் ஸோ வந்து நல்லா வடை உதிர்த்து விட்டு போட்டு சாப் செஞ்சு அவ்வளோதான் பீச் சுண்டல் ரெடி இப்போ நீங்கள் சாப்பிட்லாம்